മഞ്ചക്കണ്ടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തണ്ടർ ബോൾട്ട് സംഘവുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ ഇടെ ഒരു മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് അന്ന് ആ ദിവസം മുതൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതാരാണെന്ന് പോലീസിന് വ്യക്തമായ സൂചന അന്ന് തൊട്ടേ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യാതൊരു തരത്തിലും മറ്റ് പുറത്തു വിടാതെ ഒരു കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വിടാതെ അതാരാണെന്ന് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് നടത്തിയ ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിൽ തിരച്ചിലിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാന ഇതര സംസ്ഥാന തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസും അവരുടെ ഭീകരവിരുദ്ധ സേനയും മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സേനയും ഒക്കെയായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ദീപക് പിടിയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രധാനമായും അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള മോസ്റ്റ് മോഡേൺ വെപ്പൺസിൽ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നത് ഇയാളാണ് ഇയാൾ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ദീപക് അതായത് ചന്തു എന്ന പേരിലാണ് ഇയാൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ആണക്കട്ടലിൽ വെച്ച് തമിഴ്നാട് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ദീപകിനെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു കേരള തണ്ടർ ബോൾട്ടിന്റെ ഒക്കെ കൃത്യമായ വിവരം അവർ നൽകിയിരുന്നു ഇയാൾ പോകാനുള്ള റൂട്ട് സാധ്യതയുള്ള റൂട്ട് കൃത്യമായിട്ടും തമിഴ്നാട് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ നമ്മുടെ തണ്ടർ ബോൾട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു അത് അനുസരിച്ച് അവർ നടത്തിയ കാടടച്ചുള്ള തിരച്ചിലിൽ ഇയാൾ ആണക്ക ആണക്കട്ടിലിൽ വെച്ച് തമിഴ്നാട് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നു ഇയാൾക്കൊപ്പം മറ്റൊരാൾ കൂടി പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത് സൂചനയുണ്ട് അതൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് കൂടി ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ഒരു വാർത്ത വരികയാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് ആയുധ പരിശീലനം നൽകുന്നതിൽ ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശിയായ ഇയാൾ പ്രധാനിയാണെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് മണിവാസക്കടക്കം മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും ഒരു സ്ത്രീയുമാണ് പാലക്കാട് മഞ്ചക്കണ്ടിയിൽ പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവരുടെ സംഘാംഗമായിരുന്ന അത്യാധുനിക ഒരുക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് അതിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന ദീപക് എന്ന ഇയാൾ അതിസാഹസമായി സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ ഇയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നത് ഇതിനിടെ ഇയാൾ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വനത്തിനുള്ളിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു അന്നേരം നമുക്ക് ഈ മാവോയിസ്റ്റുകാരുമായിട്ടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരൊന്നും വലിയ പ്രശസ്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ദീപക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അതേസമയം പോലീസ് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇയാൾ കാടിനുള്ളിൽ കൊടും കാടിനുള്ളിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഫോട്ടോ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു അതായത് ഇവർ ഈ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ താവളത്തിൽ നിന്നും ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത അവരുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ തണ്ടർ ബോൾട്ട് സംഘത്തിന് ഇയാളോട് പടം ലഭിച്ചത് ഈ മാവോയിസ്റ്റുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പിലും പെൻഡ്രൈവിലും ഇയാൾ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലനം നടത്തുന്ന അത്യാധുനിക തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലനം നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നു ഇയാളെ ജീവനോടെ തമിഴ്നാട് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് പിടികൂടിയതോടെ ഈ കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എത്തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്ക